quando a natureza quer treinar um homem, emocionar um homem e habilitar um homem. Quando a natureza quer moldar um homem para desempenhar um papel mais nobre. Quando ela anseia de todo o coração para criar um homem tão grande e ousado que todo mundo deve louvar. Observe seu método, observe seus caminhos, como ela impiedosamente aperfeiçoa quem ela elege regiamente, como ela o martela e o machuca e com golpes poderosos converte em formas experimentais de barro que só a natureza entende. Enquanto seu coração torturado chora, e ele ergue as mãos suplicantes, como ela se dobra, mas nunca quebra, quando o seu bem, ela se compromete. Como ela usa quem ela escolhe, e com todos os propósitos o funde, para cada arte induz a experimentar seu esplendor. A natureza sabe o que ela faz, quando a natureza quer pegar um homem e sacudir um homem e acordar um homem. Quando a natureza quer fazer um homem fazer a vontade do futuro. Quando ela tenta com toda a sua habilidade. E ela anseia com toda a sua alma para criá-lo grande e completo com que astúcia ela o prepara, como ela o incita e nunca o poupa, como ela o aflige e como o irrita e na pobreza o gera, como ela costuma decepcionar a quem ela sagradamente unge, com quanta sabedoria ela o esconderá, sem se importar com o que acontecerá a ele. Embora seu gênio soluça com desprezo e seu orgulho, não possa esquecer. Faz com que ele se esforce ainda mais. Torna-o solitário para que somente as altas mensagens de Deus cheguem até ele. Para que ela com certeza possa ensinar-lhe o que a hierarquia planejou. Embora ele possa não entender, dá a ele paixões para comandar. Como ela o estimula sem remorsos, com terrível ardor o agita, quando ela o prefere de forma pungente, quando a natureza quer nomear um homem e a fama um homem e domar um homem. Quando a natureza quer envergonhar um homem, para fazer o seu melhor celestial, quando ela tenta o mais alto teste que ela pode trazer, quando ela quer um Deus ou um Rei, como ela o freia e o restringe, então seu corpo mal contém, enquanto ela o despede e o inspira. O mantém ansioso sempre ardendo por um objetivo tentador, atrai e te lacera sua alma, estabelece um desafio para o seu espírito, desafia-o quando ele está perto, faz uma selva para que ele a destrua, faz um deserto que ele teme e subjuga-o se puder, assim a natureza faz o homem. Então para testar a ira de seu espírito, Arremessa uma montanha em seu caminho, coloca uma escolha amarga diante dele e implacavelmente fica sobre ele. Escale ou morra, diz ela. Observe seu propósito, observe seus caminhos. O plano da natureza é maravilhoso. Podemos entender sua mente. 
Tolos são aqueles que a chamam de cega. Quando seus pés estão rasgados e sangrando, ainda seu espírito sobe desatento. Todos os seus poderes superiores acelerando, abrindo caminhos novos e perfeitos. Quando a força que é divina salta para desafiar todo o fracasso e seu ardor ainda é doce e o amor e a esperança estão queimando na presença da derrota. Loa crise, lou grito, que deve chamar o líder quando o povo precisa de salvação. Ele vem para liberar a nação, então a natureza mostra seu plano quando o mundo encontrar um homem